Actualidad. Actualidad. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 18 de febrero de 2023. Editorial. El pasado 13 de febrero se presentó el proyecto de ley que modifica la prestación de los servicios públicos en salud. Esta debe ser una ley ordinaria, toda vez que ya la salud cuenta con una ley estatutaria como es la 1751 del año 2015. Por lo tanto, esta es la que se debe desarrollar. Algunos criterios contenidos eh, en la propuesta eh, podrían ser los siguientes. Primero, ganan 50 millones de colombianos y colombianas que algún día tendremos que utilizar los servicios de salud, ya que no vamos a necesitar de una autorización de un tercero ajeno al sistema que nos permita tener una cita para ejercer un derecho fundamental. Es decir, los intermediarios innecesarios salen del sistema. Una vez atendidos en un centro de atención primaria, ahí seremos los pacientes remitidos a los diferentes niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades. Segundo, el ADRES, que es un fondo cuenta que va a estar en el Ministerio de Salud, será el organismo que elegiré directamente a los prestadores del servicio de salud. Por lo tanto, tampoco se necesitarán intermediarios y allí y habrá un flujo de caja que permita el desarrollo de las instituciones prestadoras de los servicios de salud. También ganan los trabajadores y ganan los eh, usuarios del sistema. En las juntas directivas de estas empresas prestadoras de servicios de salud habrá dos trabajadores, uno del sector profesional y uno del sector administrativo. Pero también contempla la norma, la obligación que todos los trabajadores de salud sean vinculados conforme está estipulado en el decreto 2400 del año 68. Es decir, todos los que cumplan funciones permanentes deben de ser de planta y se regirán de acuerdo a las normas de carreras administrativas contempladas en la Ley 909 del 2004. Más adelante continuaremos dando una serie de opiniones sobre el articulado. Felicitaciones a los miles de hombres y mujeres que el pasado 14 de febrero se movilizaron pacíficamente a lo largo y ancho de Colombia en apoyo a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. El próximo 28 de febrero presentaremos nuestro sexto pliego nacional estatal que reivindica los derechos de 1.200.000 empleados públicos de la nación. Todos y todas invitados a las 10 de la mañana a la erradicación del mismo. Finalmente, invitamos a todos los delegados elegidos en las pasadas elecciones al Congreso de la CUT a que nos acompañen a un congreso extraordinario el próximo 5 de marzo a partir de las 8 de la mañana de forma virtual. Actualidad. Actualidad.